Essas são as sete maiores mentiras sobre gordura no fígado. Nesse vídeo eu vou te falar alguns absurdos sobre a esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. Muitas pessoas ficam confusas, acham várias informações. E eu vou abordar esses mitos aqui e também vou te falar qual é a verdade baseado na ciência. Não é a minha opinião, não é o que eu acho, mas o que realmente é comprovado sobre essa doença tão frequente que atinge cerca de um bilhão de pessoas no mundo. Não estou falando, né? não estou exagerando, não, mas realmente é muito frequente. E você, você tem gordura no fígado? Como é que você descobriu? Coloca a sua cidade, qual lugar você está assistindo esse vídeo, aqui nos comentários, que eu sempre gosto de ler. E a primeira mentira, quem tem gordura no fígado não pode comer frutas. Por que isso é mentira? Muitas pessoas falam, né? tem alguns vídeos aqui, Inclusive, eu mesmo já vi falando que as frutas seriam proibidas por causa da frutose, que é um grande absurdo. O que prejudica não é a frutose, mas sim o excesso de frutose. É quando você passa da conta. Aí sim, as frutas, é, o excesso de frutose pode prejudicar o seu fígado e contribuir para aumentar e piorar o processo de gordura no fígado. Mas você deve sim consumir frutas. Por quê? Além de ter várias vitaminas, minerais, também tem antioxidantes. E se forem frutas com baixo índice glicêmico, elas também te ajudam na parte metabólica. O que é uma fruta com baixo índice glicêmico? Quando você absorve, quando você come, o seu corpo não vai aumentar tanto os níveis de açúcar no sangue. Então, uma fruta que não aumenta tanto a sua glicemia. Logo, você não vai ter um pico de insulina, e frutas com baixo índice glicêmico são benéficas. Mas quais são essas frutas? Morango, goiaba, abacate, cereja, não é cereja em calda não, mas cereja in natura, são frutas boas que têm baixo índice glicêmico e que você deve consumir. Então, essa história que não pode comer fruta, isso aí é uma grande mentira. E a segunda grande mentira, que também é muito falada, é que tem como descobrir através de exames de sangue. Não. Você não tem como descobrir se tem gordura no fígado por exames de sangue. Esses exames, TGO, TGP, fosfatasiogalina, gama GT, exames de função do fígado, como o tempo de protrombina, albumina, plaquetas, esses exames eles são utilizados para ver se o fígado está funcionando bem ou se o fígado está inflamado, está sendo machucado. Mas para realmente saber se você tem gordura no fígado, é somente através de exames de imagem, como o ultrassom, também conhecida como ecografia, ou outros exames também servem para fazer esse diagnóstico. Não é através do sangue, não. Então, muito cuidado. Inclusive, alguns pacientes, quando, acabam, né, quando eu acabo falando o resultado dos exames, me perguntam, ah, eu tenho gordura no fígado? Não dá para saber. Então, só através de exames de imagem. Pelo sangue, não tem como. Número 3, que você tem que perder peso de maneira rápida. Essa aqui é a mentira mais prejudicial. Por quê? Além de ser um mito, né? além de te dar uma desinformação, acaba te prejudicando, porque reduções bruscas do peso, se você fizer uma dieta restritiva, por exemplo, o que vai acontecer é se você perder muito peso, se você emagrecer, muito rapidamente, além de não ajudar, você pode piorar a gordura do fígado. Então, o processo de redução do peso tem que ser gradual, tem que ser devagarinho, tem que ser realmente com modificação do estilo de vida e dietas restritivas acabam te prejudicando. Já tem estudos que, inclusive, aumenta a lesão no fígado se você fizer uma redução muito rápida do peso. E a quarta mentira é sobre o exercício físico. Eu já escutei muitas pessoas falarem assim, ah, eu faço exercício físico, faço atividade, mas eu não vejo resultado nenhum na gordura no fígado. Parece que só piora. Qual é a questão aqui? Os estudos científicos, eu falo isso porque eu sou especialista nessa parte de metabolismo, eu sou endocrinologista, e os estudos, eles mostram uma melhora, principalmente se você consegue fazer mais do que 150 minutos por semana. Então, 30 minutos, pelo menos 5 dias 
na semana. Não é qualquer tempo de atividade física. Pelo menos você tem que tentar atingir esse número semanal de 150. Ah, mas eu não consigo 5 dias. Pode ser 50 minutos, 3 vezes na semana? Pode ser também. E pode ter um benefício adicional se você conseguir superar esse tempo. Então, 250 minutos pode ter um benefício metabólico maior. Então, vocês já viram que não é qualquer tipo, né? qualquer tempo de exercício. Pelo menos tente chegar em 150 minutos. E qual é o melhor tipo de exercício? Que é a segunda pergunta na sequência. Aí vai depender de cada caso. Faz o exercício que tiver a seu alcance. Não fica colocando muitas limitações. Ah, eu tenho que fazer só esse tipo de exercício. E daí acaba ficando muito difícil né? de você adaptar ao seu dia a dia. Tá bem? Mas foque nesse tempo que eu falei. E a quinta mentira é sobre a reversão da gordura no fígado. Será que tem como melhorar? Será que existe como você reverter? Primeiro, se for uma esteatose hepática, uma gordura no fígado leve, até alguns estudos colocam de leve a moderada, nesse estágio, que seria o estágio 1, você consegue reverter. Tem estudos que mostram, se você fizer é, todas as medidas, cuidado com a alimentação, exercício físico, né, uma reeducação alimentar, a redução do peso, no estágio leve, você consegue reverter. E na esteatose hepática moderada a grave, ou gordura no fígado, grau 2 ou 3, se já tem algum processo de cicatriz, fibrose, por exemplo, ou até mesmo cirrose, quando o fígado acaba perdendo a função, nesse caso não tem como reverter, não tem como você melhorar totalmente. Mas se estabilizar já é um grande negócio, então não fique desanimado, não fique desanimada, porque se parar de progredir já é um grande negócio. Eu escuto muitas pessoas que já estão desanimadas, ah, eu não tenho mais o que fazer, me disseram que não tem como melhorar. Realmente, nesse caso, não tem como, mas se parar de progredir, já é um grande negócio, já é muito bom para a sua saúde, tá bem? Então, não vá atrás de tudo que falam aí, bom, não tem nenhum milagre para gordura no fígado, mas tem como você, sim, estabilizar a doença e melhorar a qualidade de vida né? e impedir algumas consequências, como, por exemplo, perder a função do fígado, né? chegar no estágio de cirrose. E a sexta mentira é sobre os sintomas, porque a maioria das pessoas não vão ter nenhum tipo de sintoma. Então, esses sintomas que você acaba lendo, que falam sobre gordura no fígado, quando o fígado perde a função de amarelão, inchaço, uma redução da massa muscular, esses sintomas só vão acontecer quando a doença no fígado quando a gordura no fígado estiver num grau mais avançado, que ela acaba alterando é, a, a função do fígado. Mas nos estágios iniciais, na esteatose, grau 1 ou é, leve né, de gordura no fígado, você não vai ter nenhum tipo de sintoma, nem mesmo dor na região do fígado, tá bom? Empachamento, esses sintomas são relatados por uma minoria da população que tem gordura no fígado. E a sétima mentira é sobre o tratamento da gordura no fígado. Não existe nenhuma substância milagrosa que realmente vai reverter a gordura no fígado, tá bom? Isso é história. O que existe é uma série de modificações que você vai fazer no seu dia a dia, no seu estilo de vida, que realmente conseguem melhorar e estabilizar a gordura no fígado, tá bom? Vocês perguntam muito isso, ah, tem algum chá ou até mesmo algum remédio que ajuda? Quando se trata de medicamentos, para quem não tem fibrose, para quem não tem cicatriz no fígado, né, de uma maneira bem clara, falando aqui, não tem nenhuma evidência científica que qualquer remédio pode ajudar. Para quem já tem fibrose comprovada por biópsia, para quem já retirou um pedacinho ali, analisou em laboratório, de uma maneira bem clara, para conseguir falar com todo mundo, nesse caso, alguns medicamentos, como pioglitazona, por exemplo, são estudados. Mas é numa parcela muito pequena de quem tem gordura no fígado. Para a grande maioria da população, 
O que existe mesmo é fazer as modificações de estilo de vida e escolhas saudáveis. Eu já falei muito aqui sobre gordura no fígado e eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist inteira sobre gordura no fígado. Nela eu falo os melhores alimentos, os piores alimentos. Tem vídeos também sobre as frutas. Quais são as piores frutas e as melhores? Vocês lembram que eu falei no número 1? Um? Então nessa playlist aqui você vai encontrar muita informação baseada em evidências científicas sobre gordura no fígado. Um abraço, até a próxima!